வணக்கம் இவ்வளோ நாள் தொடர்ச்சியாக நிறையா ஆப்டிடியூட் வீடியோஸ் பார்த்துட்டோம் இப்போ கொஞ்சம் சயின்ஸ் பார்க்க போகலாம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம மனசை உழுக்குன ஒரு கோர சம்பவம் தான் இந்த வைசாகில் நடந்த அதாவது விசாகப்பட்டினத்தில் நடந்த கேஸ் லீக் அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இது எதனால் நடந்தது இதோட காரணம் என்னன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு முதல்ல மோனோமர்னா என்ன பாலிமர்னா என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது சில கெமிக்கல் மெட்டீரியல்ஸ் சில கெமிக்கல் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து தனியாக இருக்கும் போது மோனோமர் ஆகும் அது பாலிமரைசேஷன் அப்படின்ற ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும் போது அதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு செயின் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அதை வந்து நம்ம பாலிமர்னு சொல்லுவோம் இந்த மோனோமருக்கும் பாலிமருக்கும் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் பார்த்தோன்னா நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கட்டும் ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கட்டும் தெர்மல் டிஸ்டாண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அந்த மாதிரி மோனோமரை கம்பேர் பண்ணும் போது பாலிமர் அவங்கெல்லாம் ஒரு குரூப்பாக இருக்கனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸலண்ட் இன்ஜினியரிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் அதனால் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நிறையா இடத்துல வந்து பாலிமரை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது எத்திலீன் மாலிக்யூல் அந்த எத்திலீன் வந்து நிறையா எத்திலீன் வந்து ஜாயின் ஆகி அந்த பாலிமரைசேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பாலி எத்திலீன் அதாவது எத்திலீன்றது வந்து ஒரு மோனோமர் அது ஒரு பாலிமரைஸ் ஆகி கிடைக்கிறது வந்து பாலி எத்திலீன் பாலித்தீன் பேக்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த பாலி எத்திலீன் பேக் தான் அதே மாதிரி ஆட்டோமேட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்மசட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல இந்த பாலி எத்திலீனை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து பாலிமரைசேஷன் அண்ட் த பாலிமர்ஸ் இப்போ நம்ம அகைன் திருப்பி அந்த நம்ம கேஸ் லீக் எதனால வந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம் இந்த வைசா கேஸ் லீக்கு காரணமான கேஸ் லீக்கான கேஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து ஸ்டைரீன் இந்த ஸ்டைரீன் அப்படிங்கிறது மோனோமர் இந்த ஸ்டைரீனுக்கு இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கு என்னன்னு பார்த்தோம்னா வினைல் பென்சின் ஃபினைல் ஈத்தீன் ஃபினைல் எத்திலீன் சின்னமேன் இந்த மாதிரி நிறைய நேம்ஸில் இந்த ஸ்டைரீனை வந்து நம்ம ஜென்ரிக்காக சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஸ்டைரீனோட பாலிமரைசேஷன் ரியாக்ஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்டைரீனும் அதே மாதிரி நிறைய ஸ்டைரீன் மாலிக்யூல்ஸ் சேர்ந்து ஒரு செயின் ஆகி பாலி ஸ்டைரீனை ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த பாலி ஸ்டைரீன்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுற முக்காவாசி பிளாஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ரப்பர்ஸ் வந்து இந்த பாலி ஸ்டைரீனாக தான் இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற பேப்பர் கப்பு பேப்பர் பிளேட்டு தெர்மக்கோல்ஸ் அது இல்லாமல் வந்து குழந்தைங்களோட டாய்ஸ் நம்ம உட்கார்ற சேர் எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் அக்ரிகல்ச்சரில் உள்ள சீடு ட்ரே ஃபிஷரிஸில் யூஸ் பண்ணுறது இன்ஃபேக்ட் நம்ம லேபில் மெடிக்கல் லேபில் வந்து டெஸ்ட் கொடுத்தோன்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கண்டெய்னர்ஸ் சிடி டிஸ்கு ஃப்ளாப்பி டிஸ்கு ரேசர் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது கம்ப்யூட்டர்ஸில் எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஹவுஸ் ஹோல்ட் அப்ளையன்சஸ் கிச்சன் அப்ளையன்சஸ் இந்த மாதிரி பாலிஸ்டைரின் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம வந்து தினசரி நம்மளை டே டு டே லைஃப்லேயே நிறைய இடத்துல நிறைய தடவை நம்ம வந்து இந்த பாலிஸ்டைரினை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் விபத்து நடந்த பிளான்ட்லேயுமே என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஸ்டைரீனை ஸ்டோர் பண்ணி அதை பாலிமரைஸ் பண்ணி பாலிஸ்டைரினாக மாற்றி அதிலேருந்து இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் உருவாக்குறது தான் அந்த பிளான்ட்டில் வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ எக்ஸாக்டாக என்ன நடக்குதுன்னா நமக்கே தெரியும் இந்த கோவிட் நைன்டீனால் இந்தியா ஃபுல்லாகவே ஒரு லாக்டவுனில் இருந்தது நிறைய பிளான்ஸ் நிறைய தொழிற்சாலைகள் எதுவுமே வந்து செயல்படாமல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது அதுக்கப்புறமா சில தளர்வுகள் கிடைச்சதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டுப்பாடுகளோடு ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு வரும்போது ஆரம்பிக்கிறதுக்காக சில மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டியை இந்த பிளான்ட்டில் இந்த விசாகப்பட்டினத்தில் இருக்க இந்த பிளான்ட்டில் வந்து செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா செவன்த்து மே காலையில் ஒரு ரெண்டரையிலேருந்து மூன்று மணி அளவில் இந்த கேஸ் வந்து லீக் ஆகுது அந்த பிளான்ட் இருந்த இடம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஆர் 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 வெங்கடபுரம் அப்படிங்கிற கிராமம் இந்த கேஸ் லீக் வந்து இந்த வெங்கடபுரம் மட்டும் இல்லாமல் அது இல்லாமல் சுற்றி இருக்கிற நிறைய கிராமங்களில் வந்து இந்த கேஸ் வந்து பரவிடுச்சு இப்போ எதனால இந்த கேஸ் வந்து திடீர்னு பரவிச்சு அப்படின்னு பார்க்குறோன்னா ஸ்டைரீன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கும் இன் நேச்சர் அது வந்து ஒரு லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்குது ஆனால் லிக்விடில் எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸில் ஸ்டோர் பண்ணும் போது தான் லிக்விடாக இருக்கும் இந்தியா மாதிரி ஒரு கண்ட்ரியில் இந்த டெம்பரேச்சரில் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்மளோட ரூம் டெம்பரேச்சரே ஜாஸ்தி ஸோ அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த ஸ்டோரேஜ் பண்ணுற டேங்க்லேயே ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேஷன் யூனிட் வச்சுருப்பாங்க அந்த ரெஃப்ரிஜிரேஷன் யூனிட் என்ன பண்ணோம்னா
இதில் இன்னொரு ஒரு பிரச்சனை இருந்திருக்கு என்னென்னா இந்த ஸ்டோரேஜ் டேங்க்கில் வெறும் ஸ்டைரின் மட்டும் இல்லை கூட சில ஹைட்ரோ கார்பன்ஸும் சேர்த்து ஸ்டோர் பண்ணியிருந்திருக்காங்க பட் அதை தனி கம்பார்ட்மெண்ட்டில் தனியாக தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருந்திருக்காங்க ஸ்டைரினோட ஸ்டோரேஜ் ரெக்குயர்மெண்ட் என்னென்னா கண்டினியூஸாக ஸ்டைரின் வந்து அப்படியே தேங்கி நிற்காமல் அந்த லிக்விட் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும் பட் இங்கே வந்து லாக்டவுனில் இருந்தனால மூவ் பண்ணலை அதுவும் இல்லாமல் சன்னோட யூவி லைட் யூவி ரேஸோடு ரியாக்ட் பண்ணி தனியாக ஒரு ஃபோட்டோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வேறு நடந்திருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க ப்ளஸ் இந்த ரெஃப்ரிஜிரேஷன் ஃபெயிலியர்னால் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது என்ன ஆகும் அந்த ஸ்டைரின் லிக்விட் வந்து எவாப்ரேட் ஆகி வேப்பர் ஆகிடுது வேப்பர் ஆனால் அந்த கேஸ் வந்து அந்த டேங்க் வந்து சீல்டு டேங்க் ஸோ அந்த டேங்குக்குள்ளேயே அந்த வேப்பர் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கவும் ஆல்ரெடி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து வேப்பர் ப்ரெஷரும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் வேப்பர் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்ததுன்னா எப்படி நம்ம வந்து வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ப்ரெஷர் குக்கரை சீல் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது உள்ளே கொதிக்கிற சாப்பாடோட டெம்பரேச்சரும் அதிகமாகவும் அதே மாதிரி இன்னும் இந்த கேஸோட டெம்பரேச்சரும் வந்து என்ன இருக்குன்னா அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருந்திருக்கு அதுக்கப்புறமா மெயின்டெனன்ஸ்க்கு இவங்க வந்து செக் பண்ணும் போது ஆல்ரெடி இருந்த ரெஃப்ரிஜிரேஷன் ஃபெயிலியர் அதுக்கப்புறமா நடந்த ஃபோட்டோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இது எல்லாம் சேர்ந்து இருக்க ஒரு லீக் ஆகிருக்கு கேஸ் அந்த லீக்கை வந்து திருப்பி இவங்க ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ணும் போது ஆல்ரெடி ப்ரெஷர் ரிலீவ் ஆகிட்டு இருந்தது திருப்பி ஸ்டாப் பண்ணவும் ஃபுல் ப்ரெஷரும் உள்ளே பில்டப் ஆகி அந்த ஸ்டோரேஜ் டேங்கே வந்து என்ன செஞ்சிருச்சுன்னா அப்படியே வெடிச்சிருச்சு அதனால தான் அவ்வளோ அட் அ டைமில் அவ்வளோ கேஸ் வந்து லீக் ஆகிருக்கு ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் மெட்ரிக் டன் ஆஃப் ஸ்டைரின் வந்து அந்த டேங்கில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்துருக்காங்க அது மொத்தமும் எவாப்ரேட் ஆகி அது மொத்தமும் கேஸாக வெளியில் வந்துடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு விஷக்கடியில் ஒரு விஷம்னா அதுக்கு வந்து ஒரு மாற்று மருந்து கொடுக்குற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்துருச்சு வெளியில் வந்து கேஸ் வந்துடுச்சு இதனால் நிறையா பேர் பாதிக்கப்பட்டுட்டாங்க பாதிப்புன்ற பேரில் என்ன என்னென்னா நிறையா பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க அது இல்லாமல் என்ன வரும்னா கண் எரிச்சல் மூக்கு காது தொண்டையெல்லாம் எரிச்சல் அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாட்டி டைஜஸ்டிவ் பிரச்சனை ஸ்கின்னில் பார்த்தா இரிட்டேஷன் அதுவும் இல்லாமல் இது ஒரு கார்சினோஜெனிக்குன்னு வேற நினைக்கிறாங்க ஸோ வந்து இதோட எஃபெக்ட் வந்து ஏறாலும் இதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து ஒரு மாற்று மருந்து கொடுக்கணும் அதை தான் நம்ம கெமிக்கல் டேர்ம்ஸில் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா இன்ஹிபிட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஸ்டைரினோட பாலிமரைசேஷன் ரியாக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற இன்ஹிபிட்டர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அதுதான் பாராடெரிஷரி பிட்டைல் கேட்டகால் அதாவது பிடிபிசி பிடிபிசின்றது இந்தியாவில் வந்து குஜராத்தில் இருக்க வாப்பின்ற இடத்துல தான் நம்ம தயாரிக்கிறாங்க ஸோ இம்மிடியட்டாக என்ன பண்ணினாங்க அப்படின்னா இந்த வாப்பிலிருந்து ஒரு ஐநூறு கிலோ ஆஃப் அதாவது ரெண்டாயிரம் மெட்ரிக் டன் கிட்ட உள்ள ஸ்டைரின் வந்து லீக் ஆனதுக்கு ஐநூறு கிலோ ஆஃப் பிடிபிசியை வந்து ஏரோப்ளைன் மூலமாக வான் வழியாக வந்து விசாகப்பட்டத்துக்கு கொண்டு வந்து அதை ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரில் ஸ்ப்ரே பண்ணி தான் இந்த ஸ்டைரினோட எஃபெக்ட் அண்ட் ஃபர்தராக ரியாக்ட் ஆகாமல் அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணி ஸ்ட அந்த பிடிபிசியை யூஸ் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஸ்டைரினோட இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ளஸ் லாக்டவுனால் மெயின்டெனன்ஸ் இல்லாமல் இருந்தது இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் இவ்வளோ பெரிய பேராபத்தை நமக்கு விளைவிச்சிருச்சு நன்றி